കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിലെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിൽ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് റീഫണ്ട് ഓപ്ഷൻ ദൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു അൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡാണ് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഫണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫുള്ളായിട്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നേരെ റിവേഴ്സ് സെൻറ്റർ വരും അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് സെൻറ്ററി അതായത് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് എന്ന് വരും ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർ എത്രയാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് ഒരു വൺ ലാക്ക് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സസ് എത്രയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് അപ്ലൈ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂഡ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കമ്പനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ വരും ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് വരും ഈ ഒരു വൺ ഈസ് ടു ടുവിലാണ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു ഷെയർ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇരുപതിനായിരം ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്ര ഷെയർ കൊടുക്കും പത്തായിരം ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഷെയറിനെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് വരുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ കോൾ മണിയുടെ കൂടെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് പ്രോറാട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോറാട്ട മീൻസ് ഇൻ ദി പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ഷെയർ സപ്ലൈഡ് ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ആണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പനി ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി വരുന്ന ബാലൻസ് പോർഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റിലും കോൾ എമൗണ്ടിലും എന്ത് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ബേസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എ കമ്പനി ഇൻവൈറ്റഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ എച്ച് ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ പെർ ഷെയർ ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ ടു മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ റുപ്പീസ് ത്രീ പെർ ഷെയർ ടു മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ വേർ റിസീവ്ഡ് ഫോർ ടു ലാക്ക് ഷെയർസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ The directors decided to make a prorata allotment of 50% of the shares applied for every applicant to apply the balance of application money towards the amount due on allotment day. Past journal entries, allotment day and call monies were received within 15 days making allotment day and calls. Okay. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് കമ്പനി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ടു ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോറാട്ട അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് പ്രോറാട്ട ബേസിലാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിരുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ടു ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് ജേണൽ എൻട്രി വരും അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ
ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ബാക്കി വരുന്ന എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ടോട്ടൽ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ മാറ്റാൻ പറ്റൂ വൺ ലാക്ക് ഇൻ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ലാക്ക് ഓക്കെ ഇനി എത്ര എക്സസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ടു ലാക്ക് എക്സസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു എന്ത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നരേഷൻ ഇതാണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആവുന്നു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൺ ലാക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് എത്ര വരും ത്രീ ലാക്ക് വരും ഓക്കെ ഇവിടെയും ത്രീ ലാക്ക് വരും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ റിസീവ് ചെയ്യാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ജനുവരിക്കാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് റിസീവ് ചെയ്യുക അലോട്ട്മെൻറ്റ് കാരണം പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചെന്ന് കൊടുത്തത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ എത്രയാണ് ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം ഓൾറെഡി ഇവിടെ എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കഴിച്ചു വരുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വരും വാങ്ങിക്കേണ്ട വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ലാക്കാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ആവുന്നു അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ടു മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഫെബ്രുവരി ആയിരുന്നു അപ്പം ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് വരും ഫെബ് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒരു ലക്ഷം എത്ര ടു ലാക്ക് വരും ഇവിടെയും ടു ലാക്ക് വരും ഓക്കെ ഇനി അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ എത്ര ടു ലാക്ക് സാധാരണ എൻട്രീസ് തന്നെ ദൻ അടുത്ത അപ്പോൾ അത് പതിനഞ്ചിനാണ് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനാണ് അത് റിസീവ് ചെയ്യുക എല്ലാ മാസവും എല്ലാ അലോട്ട്മെൻറ്റും കോൾ മണിയും റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വരുന്ന സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളാണ് അത് ഡ്യൂ ആവുന്നു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് എത്ര വരും ത്രീ ലാക്ക് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇവിടെയും ത്രീ ലാക്ക് വരും ഇനി അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ബാ ജൂൺ പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഒന്നിനാണ് ഇതിന് ഡ്യൂ ആകുന്നത് കാരണം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരേണ്ടത് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് റിസീവ് ചെയ്യും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ എത്ര ത്രീ ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സംഭവം എന്താണ് പ്രോറാട്ട അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പ്രോറാട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം ഷെയറിന് അപേക്ഷകർക്ക് ഒരു ലക്ഷമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം അലോട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ വരുന്ന ബാലൻസ് എമൗണ്ടിന് ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമ